contre l'épidémie. En première ligne face au virus, les infirmières et infirmiers. Ce soir, l'Ordre national des infirmiers alerte sur la situation de la profession. Bonsoir Patrick Chamboredon. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Ordre national des infirmiers. Vous avez lancé la semaine dernière une grande consultation à laquelle 70 000 infirmiers ont répondu. Et ce qui ressort, c'est que vos confrères et consoeurs s'estiment très mal protégés contre le virus. Exactement. On a lancé une consultation donc, euh, sur notre base. On a eu... Euh, plus de 20% de réponses en 72 heures, je tiens à le souligner. Donc l'implication de notre profession est très forte dans le dispositif de soins, mais aussi dans les réponses qu'on a apportées. Euh, ce qu'on a mis en évidence clairement, ce sont les manques de protection. Euh, les masques, c'est ce qui a été le plus évident. Mais on a vu arriver en tête maintenant les surblouses, euh, mais aussi les surchaussures, toutes les lunettes de protection, les gants, le SHA, le syndrome hydroalcoolique. Voilà, on voit bien que les infirmiers sont très concernés en, à l'hôpital comme en ville. Et alors en ville, on est en train d'avoir des patients qui sont Covid qui arrivent, qu'il faut absolument prendre en charge de façon cohérente. Et on voit bien que ça pêche un peu, euh, même beaucoup, puisqu'on a 80%, je vous dis, de réponses euh, négatives sur la présence de matériel. Et un infirmier sur deux interrogé estime qu'il n'a pas de gel hydroalcoolique pour euh, se désinfecter les mains aussi. Exactement, exactement. C'est quelque chose d'assez important quand on rentre chez un patient, pour s'habiller correctement en stérile, de façon à ne pro pas propager euh, d'épidémie, à être le plus propre possible, le plus stérile, si on n'est pas dans un environnement stérile, on va dire propre, euh, de façon à assurer une prise en charge de qualité et à garantir la sécurité du patient. Alors, il y a quelque chose qui semble aussi inconcevable. 43% disent ressortir une, une certaine méfiance et plus de 12% des infirmiers et infirmières ont déjà reçu des pressions ou des menaces, voire même des agressions. C'est un chiffre qui est à peine croyable. Ben, C'est une réalité. Euh, 43%, ça regroupe aussi des infirmiers qui nous interrogent en nous demandant euh, est-ce que le patient ne veut plus que je rentre chez lui parce qu'il a peur que je sois moi-même vecteur de contamination, ne souhaite plus que j'accède à son domicile. Donc on a cette problématique-là, mais on a le problématique que vous aviez très bien décrite des incivilités. Alors bien entendu, ces gens sont extrêmement courageux puisqu'ils ne laissent jamais leur nom. Mais c'est quand même terrible qu'on stigmatise une profession qui, au premier rang, au premier rang des prises en charge sur le front, euh, tel que c'était le discours jusqu'à présent. Euh, mais il faut comprendre que ces gens qui font ça, quand même, ils attaquent les soignants qui sont à même de prendre en charge les parents de ces gens-là, de ces grands courageux qui stigmatisent la profession d'infirmier, de ces grands courageux qui pourraient très bien avoir leur père, leur frère ou leur enfant euh, face à nous en réa et qui vont être soignés par ces infirmiers-là. Et alors, ce qui est encore plus intolérable, c'est ces 6%. Donc, à l'échelle d'un pays, c'est énorme, quand même, euh, des infirmiers. Qui, euh, sont, qui ont été cambriolés euh, dans leur cabinet, que leur voiture est euh, que une, qui ont subi les fractions d'un véhicule pour leur voler le caducé. Pourquoi faire Peut-être pour aller récupérer des masques ou à la pharmacie ou pour je sais quoi. Ça ne dit pas que c'est un passe droit, mais c'est juste un outil de travail pour pouvoir circuler librement et se rendre au domicile des patients qui en ont besoin. On, en, on entend bien votre colère. Merci beaucoup, Patrick Chamboreton, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Le port du masque, justement, sera systématique, 